வணக்கம் நான் ஸ்ரீனி இந்த பாடத்தில் நம்ம பைத்தான பற்ற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் பைத்தான் எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறாங்க அதோட சிறப்பியல்புகள் என்ன அது மூலமாக நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதில் பைத்தான் அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் என்ன அதை நீங்கள் ம நார்மலாக பேசுகிற இங்கிலீஷ் தமிழ் அந்த மாதிரி ஒரு மொழி கிடையாது நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு அப்ளிகேஷனை எழுதுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு மொழி இது மூலமாக நீங்கள் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் நீங்கள் சில விஷயங்களை பண்ணால் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆனது கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச அந்த பைனரி கோட்லாம் மாற்றி நமக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதை பண்ணக்கூடிய ஒரு விதத்தை பண்ணி கொடுக்கறது தான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது பைத்தான் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான லாங்குவேஜ் இருக்குது ஏன் பைத்தான் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் ஸ்பெஷலாக கவனிக்கிறோம் ஏன் கவனிக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஜென்ரலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சிஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதிக காலத்து வந்து இருக்குது பேர்ல் அது ரொம்ப பழைய லாங்குவேஜ் பிஹெச்பிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு நல்லா சிறப்பாக வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் இன்னும் ஜாவா விஷுவல் பேசிக் டாட் நெட் ரூபி லுவா லிஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது அதில் பைத்தானுக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன் அதை எல்லோரும் இப்போ பைத்தான் பைத்தான் பைத்தான்னு எல்லோரும் அது பின்னாடியாக ஓடுறாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப எளிமையானது அழகானது அழகு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் யார் எழுதினாலும் ஒரு சின்ன குழந்தை எழுதினாலும் சரி ஒரு பைத்தானை கண்டுபிடிச்சிட்டே எழுதினாலும் சரி அந்த ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக ஒரு அழகாகவும் ஒரு ஒழுங்காக தான் இருக்கும் நம்ம நம்ம பாட்டு கண்டபடி எழுதிட முடியாது அதே மாதிரி ரொம்ப எளிமையாகவும் இருக்கும் கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எந்த அளவுக்கு ஈஸினா நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடித்த உடனே நீங்கள் எதனா ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எடுத்து வச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்ற எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களால் ஒரு சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷனை பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு வாரம் தொடர்ந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக ஒரு அப்ளிகேஷனை பெரிய லெவலில் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் தயாரிடுவீங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப சுலபமாக கற்றுக்க முடிய ஒரு லாங்குவேஜ் தான் பைத்தான் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் முத முதல்ல ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் இப்போ சிஓ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ ஜாவோ நீங்கள் காலேஜ்லேயோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர்லேயே கற்றுக்கும்போது ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆகியிருக்கும் அது முடித்தா கூட உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்காது நமக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பைத்தான் அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒரு வாரம் நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு நேரம் படிச்சிங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களால் பைத்தானை பற்றி ஓரளவுக்கு நீங்களே பைத்தான பைத்தான ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்துருவீங்க அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியானது இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இது நீங்கள் வந்து பணம் கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை நீங்கள் சும்மா அடையில் இடத்துல இருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதோட சோர்ஸ் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மூலமாக நீங்கள் இன்னும் அந்த பைத்தான் வளப்படுத்தலாம் அந்த ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கு எத்தனை பேர் இருக்கணும் நீங்கள் காப்பி பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது இது மூலமாக என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இந்த லிஸ்ட்டு சின்னது தான் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம லிஸ்ட் போடலாம் அச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி போட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் என்னென்ன கம்ப்யூட்டரில் பண்ணக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜிபி கணக்கில் இருக்க ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஃபைன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதோ இல்லை அதை பாஸ் பண்ணி ஒரு எஸ்டிமல் ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வரதோ பண்ணலாம் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது மிஷின் வச்சுருக்கீங்க ஒவ்வொரு மிஷின்லையும் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு அப்படின்னா நீங்கள் நான் நல்லா போய் பண்ணுறது பதிலாக ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதினீங்கன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் அந்த ஐம்பது மிஷினில் லாகின் பண்ணி ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ அதை அதுவாக பண்ணி முடிச்சிடும் நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஜிஓஐ ஜிஓஐ எப்படின்னா இந்த பட்டன் விண்டோ ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஒரு விண்டோஸ் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது அதுவும் பண்ணலாம் இல்லை வெப் அப்ளிகேஷன் நான் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு வெப்சைட் மாதிரி போட்டு லாகின் ஃபார்ம் கொடுத்து லாகின் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் அந்த மாதிரியான வெப் அப்ளிகேஷனும் பண்ணலாம் டேட்டா பேஸோட கனெக்டிவிட்டி உண்டு ஸோ எல்லா இப்போ அவ கரண்ட்லி அவைலபிளாக இ
ஒரு தமிழ்ல ஒரு ஃபைல் கொடுக்குறீங்க அதில் வந்து நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு அதில் ஒரே மாதிரி இருக்க வார்த்தைகளை தான் கண்டுபிடி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு கிராமர் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி ஒரு ஸ்பெல் செக்கர் கிரியேட் பண்ணுறதோ இல்லை கிராமர் செக்கர் கிரியேட் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இதில் பண்ண முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது வரலாறு வரலாறு முக்கியம் அமைச்சருங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கும் இதில் என்ன வரலாறு யார் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் கைடோ ஒன் ரசம் இவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பைத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் இப்போ பேல் ஜாவாலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேல் எயிட்டி செவன்லேருந்து இருக்கு ஜாவாவும் பைத்தானும் நைன்டி ஒனில் ஒரே வருஷத்தில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ரூபி நைன்டி த்ரீல வந்துச்சு பிஹெச்பி நைன்டி ஃபைவ்ல வந்துச்சு பைத்தான்னா என்ன எவ்வளோ நேரம் அதை பற்றி பேசணும்னா அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து டைனமிக் லாங்குவேஜ் ஓப்பன் ஸ்டோர்ஸ் லாங்குவேஜ் ஃபோக்கஸ் ஆன் சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இதை ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கைடோ ஒன் ரிசம் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணதுனா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலையை சுற்றி எழுதுவாங்க பக்கம் பக்கமாக எழுதுவாங்க தவிர வந்து அது எழுதுனாலே அவங்களால ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா படிக்க முடியாது புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே கூடாது கண்டிப்பாக ரொம்ப எளிமையாக இருக்கணும் யார் எப்போ படித்தாலும் தெரிஞ்சுற மாதிரி இருக்கணும் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படி என்னதுன்னா தட்டுன்னு ஒரு விஷயத்த செய்யறது நீங்கள் ஒரு அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த சின்டாக்ஸ் அந்த சின்டாக்ஸ் இந்த எரர் இதை லோட் பண்ணுறது அதை லோட் பண்ணுறதுலாம் இல்லாமல் சும்மா அப்படி நினச்சோடனே நீங்கள் நினச்சது எல்லாமே நடந்துடணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ப்ரொடக்டிவிட்டி அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் அதை பண்ணாங்க இதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் எழுதுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரப்டட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அந்த வகையை சேர்ந்தது ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் அதை கம்பேர் பண்ணி ஒரு இயக்ஸ்டா நீங்கள் கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க அந்த ப்ரோக்ராம் எப்பவுமே கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போது ஜாவா சி அந்த மாதிரி மொழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் தனியாக இருக்கும் அதில் கம்பைல் பண்ண ஒரு பைனரி உங்களுக்கு தனியாக கிடைக்கும் இதில் அந்த மாதிரி கிடையாது நீங்கள் ரன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு ஒரு முறை ரன் பண்ணும் போதும் அது ஒவ்வொரு லைனையும் படித்து படித்தா அது ரன் பண்ணும் வேரியபிள் டெக்ளரேஷன் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இதில் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் பட்டன் ஜாலியாக இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டென் நேம் ஈக்குவல் டு ஸ்ரீனி லெட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி நீங்கள் சும்மா ஒரு வேரியபிள் நீங்கள் எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வேரியபிள்ஸ் ஆர் நாட் டைப்டு டைப் அப்படின்னு என்னதுன்னா இப்போ ஜாவாசி மாதிரி மொழிகளில் நீங்கள் ஒரு லாங் ஒரு வேரியபிள் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அதை டைப் நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிடணும் இப்போ இன்டிஏ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் நேம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தான் அந்த ஒரு இன்டிஜர் வேல்யூவை அந்த நீங்கள் ஏன்ற வேரியபிளுக்கு நீங்கள் அசைன் பண்ண முடியும் நீங்கள் அந்த மாதிரி முன்னாடி சொல்லிவிட்டு அந்த ஏக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் அசைன் பண்ணிங்கன்னா அது தப்பு காட்டும் இதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எதை வேணால் எதுக்குன்னு நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் சென்டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கும் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பேஜ் கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு தேவையான மெமரியை சிஸ்டத்துலேருந்து இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் தேவையில்லாதப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீ பண்ணி விட்ரும் மற்ற மொழிகளில் நீங்களாக அதை மேனேஜ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே மெமரி நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது நீங்கள் தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எதுவீங்க சீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்எல்ஆக் எஃப்எல்ஆக் சிஎல்ஆக் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவீங்க ஸோ ஒரு மெமரி அலகேட் பண்ணுறது அது யூஸ் பண்ணுறது ஃப்ரீ பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பைதானில் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்துக்குது இதில் மற்ற லாங்குவேஜ் மாதிரியே இதில் வேறு நல்லா இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயமே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் கிளாஸ் மெத்தடு இன்னரிட்டன்ஸ் மாடியூல்ஸ் அதை பற்றி படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய 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 புக்ஸ் எழுதுவாங்க அதில் இருக்க எல்லாமே இதில் இந்த பைத்தானில் நமக்கு கிடைக்குது நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சராக எழுதலாம் அதாவது சும்மா நீங்கள் பாட்னா ஒரு மாடியூலராக ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படி எழுதிட்டா நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு போகலாம் அப்படி இல்லை நான் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக எழுத போகிறேன் அப்படின்னா கிளாஸ் எழுதி அதுக்குள்ளே மெத்தட் எழுதி அதுக்குள்ளே இன்னரிட்டன்ஸ் அதை மாடியூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் சரி ரொம்ப பேசிட்டோம் கொஞ்சம் உதாரணங்களை பார்ப்போம் எல்லோரும் சொல்கிறது ஹ
ஹலோ வேர்ல்டு வந்துருச்சு இது வந்து பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் அப்படின்னு பேர் நீங்கள் ஒரு பைத்தான் கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு ஃபைலில் எழுதி நீங்கள் போட்டு ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் போட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் முக்கியமாக கவனிச்சிங்கன்னா செமிகோலன் அப்படிங்கிறது இருக்காது இப்போ பிஹெச்பி பி அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு லைன் வண்டிங்க நீங்கள் ஒரு செமிகோலன் போட்டால் தான் அது முடியுன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தேவையில்லை சும்மா நீங்கள் எழுதினீங்கனாலே போதும் இன்டென்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது மற்ற லாங்குவேஜுக்கும் இதுக்கும் ஒரு பார்க்குற பெரிய டிஃப்ரென்ஸே தான் ஏன் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் எல்லோரும் லைன் அணிக்கவே அழகாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி நின்றுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆங்கில திரும்பி நின்று இருந்தாங்கன்னா நவகரங்க மாதிரி ஒன்றுன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு அழகு ஒரு ஒழுங்குணர்ச்சியாக இருக்காது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் எதனா டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இன்டென்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்ட்டு நீங்கள் இன்டென்ட் பண்ணாமல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த போலீஸ்கார் மாதிரி பைத்தன உள்ள வந்து அடிக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி இன்டென்டேஷன் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா டிசிப்ளின் கண்டிப்பாக ஒரு ஒழுங்கு இருந்தால் தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நல்லது நடக்கும் நிறைய பேரால் அந்த ப்ரோ ப்ரோக்ராமை படித்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்களே நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் ஒரு ஒழுங்காகவும் ஒரு அழகாகவும் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து எல்லாருக்குமே நல்லது வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வந்து நீங்கள் டெம்பரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டிய இடம் இது நீங்கள் டிஃபா அதுக்கு வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் கிடையாது உங்கள் விருப்பம்படி நீங்கள் வேரியபிள் நேம்னா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இதை முன்ன சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எந்த வேரியபிளோட டைப் பண்ணி நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண தேவையில்லை சும்மா எப்போ வேணால் இது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் பைத்தானுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஏ ஈக்கல் டென் கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்டிஜுவல் அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ நேம் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரீனிங் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் வேல்யூ ஈக்குவல் டென் கொடுத்தேன் ப்ரிண்ட் வேல்யூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆக போகுது வேல்யூ ஈக்குவல் டு டென் டாட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் வேல்யூ ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்குறீங்க இப்போ எப்படி யூஸ் இருக்கிட்ட அந்த இன்புட் வாங்குறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் பேர் வந்து ரா இன்புட் ரா இன்புட்னு கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கேள்வி அது கேட்கும் உன் பேர் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் கொடுப்பீங்க அது வந்து நேம் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் அது போட்டு விட்றோம் நீங்கள் அப்புறமா அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹலோ வேர்ல்டு இல்லை ஹலோ நேம் வெல்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஸ்ரீனின் கொடுத்தா ஹலோ ஸ்ரீனி வெல்கம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட போகுது சேஞ்சு பார்ப்போமா இதை இது கேட்குது இப்போ நான் ஸ்ரீனி அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து நேமில் போயிருக்கும் இப்போ ப்ரிண்ட் நேம்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸ்ரீனி இப்போ அதே ப்ரிண்ட்லேயே நான் வந்து கன்கேட் நேட்டம் பண்ணலாம் ஹலோ அப்படிங்கிறதுங்க நம்ம பல நேரங்கள் வந்து டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க தான் வந்து ஓட்டு போடணும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே கம் கீழே இருந்தால் வந்து ஓட்டு போடக்கூடாது ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுங்கிற தான் வண்டி ஓட்டணும் ஹெல்மெட் போடாதவங்கலாம் கண்டிப்பாக ஃபைன் கட்டணும் இந்த மாதிரியான கண்டிஷன் பேஸ்டு டிசிஷன்ஸ்லாம் நம்ம இதில் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு இருக்கிறது வந்து இஃப் எல்லா லாங்குவேஜ்லாம் இருக்க மாதிரி இஃப் எலிஃப் எல்ஸ் இந்த மூணு இதுவும் இருக்குது இங்கே நான் சொன்ன இன்டென்டேஷன் அப்படிங்கிறது இது தான் இன்டென்டேஷன் ஸோ நீங்கள் எத்தனை ஸ்பேஸ் வேணா கொடுக்கலாம் நாலு ஸ்பேஸோ இல்லை ஒரு டேபோ எத்தனை வேணா கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு பிளாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்டேஷன் ஒரே லெவல்லேயே இருக்கணும் ஸோ இஃப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இஃப் ஸ்கோர் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே ஒரு செமிகாலன் கொடுப்பீங்க அதுக்குள்ளே இருக்க என்ன கண்டிஷன் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணு எலிஃப் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஸோ இங்கே ஒரு கண்டிஷன் ஒரு செமிகாலன் இந்த கண்டிஷன் அப்ரூவ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு இருக்கிறத நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் இந்த இஃபும் இல்லை இந்த எலிஃபும்
இருக்க ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டாக நீங்கள் எடுத்து வச்சு பார்த்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது உங்ககிட்ட பத்து புக் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு புக்கும் எடுத்து அது பேரை படிப்பா அப்படின்னா அது ஒரு லூப் ஒரு இருபது புக் இருக்குது இருபது புக்கோட விலையை படித்து சொல்லுப்பா அப்படின்னா அது ஒரு லூப் இந்த மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க அதை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் இருக்க நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை நீங்கள் உள்ளே நீங்கள் லாஜிக் நீங்கள் எஸ்டத்துக்கு எழுதிக்கலாம் இதுதான் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் டு ஃபைவ் இது என்னென்னா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இருக்க நம்பர்ஸை நீ என்ன பண்ண போகிற ப்ரிண்ட் பண்ண போகிற இப்போது அந்த உள்ளே இருக்க வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து இங்கே ஐ அப்படின்னு வந்துடும் ஒரு ஒன்றும் இட்ரேட் ஆகும் போதும் அதில் வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும் அது ப்ரிண்ட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ அந்த ஃபார்ல முடிஞ்ச உடனே ப்ரிண்ட் அப்படின்றது நம்ம சொல்ல போகிறோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இன்டென்டேஷன் ஸோ நீங்கள் ஃபார் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த பிளாக் ஒரு செமி கோலனில் முடியுது உள்ளே இன்டென்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்சிக்கு ஒரு செமி கோலன் அந்த இன்டென்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை பண்ணி பார்ப்போமா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஃபைவ் பிரிண்ட் ஐ ஸோ ஒன்னுலேருந்து நாலு வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகுது நம்பர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிடுறோம் ஒயில் லூப் அப்படின்னு இதில் இருக்கு இது என்னதுன்னா ஃபார் லூப் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க இத்தனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க ஒயில் லூப் வந்து எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்னே தெரியல அப்படின் போது இப்போ ஒரு பேக் கொடுத்துட்டு அதில் இருக்க எல்லா புக்கையும் படி எல்லா புக்கில் புக்கோட டைட்டிலையும் படி அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை முறை அட்ராக்ட் பண்ணணுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறபோது நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஒயில் லூப் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து டிஃபால்ட்டாக ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அந்த ஒரு கண்டிஷனை ஒயில் பக்கத்தில் ஒரு கண்டிஷன் போடுவீங்க அப்புறம் ஒரு இன்டீஜரை வாங்குகிறோம் அந்த இன்டீஜர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிக்க டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆயிருந்துச்சுன்னா இது இது வந்து ஒரு சிம்பிள் நம்பர் கெஸ்டிங் கேம் தான் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இருபத்தி இருபத்தி மூணுங்கிறது ஒரு அடிச்சிட்டார்னா சூப்பர் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ரன்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபால்ஸ் ஒரு வேரியபிள் வச்சிடும் அவர் அடித்தது வந்து நம்பர் நம்மளோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் பெருசாக தட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எத்தனை முறை நடக்கும் அப்படின்னா அந்த இருபத்தி மூணு கண்டுபிடி இருக்குது இந்த கேம் நடக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் அந்த ஒயில் லூப் யூஸ் ஆகுது ஸோ எத்தனை முறை அது ஒரு லூப் ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தெரியாதப்போ இந்த ஒயில் லூப் ஒயில் அப்படிங்கிற லூப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரே அரே அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே வேரியபிளில் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் ஒரு அரே அப்படிங்கிறது பல பொருட்கள் இப்போ அதே தான் இப்போ நீங்கள் பத்து புக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் பத்து புக்கும் ஒரு பேக்கில் போட்டு ஒரு பேக் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறது அரே அப்படிங்கிறது இது லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டைப் இருக்குது ஸோ அந்த பா ப்ராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சிங்க கமா போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு அரே உங்களுக்கு ரெடி அது நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த ஒரு அரே அப்படிங்கிறதுனா அதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸ்டார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற அரே அழகாக அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி அதை உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ மெத்தட் நீங்கள் எப்படி கால் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு வேரியபிள் அதுக்கு உண்டான நீங்கள் மெத்தட் நீங்கள் கொடுப்பீங்க இது வந்து ஒரு லிஸ்ட் வேரியபிள்னு பேர் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளாக இருக்குது ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது இதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபாபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் உங்களுக்கு அடிக்க கொடுத்துரும் ரிவர்ஸுங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ரிவர்ஸில் நடக்கும் அந்த அடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இதுவே வந்து நான் மல்டிபிள் மிக்ஸ்டு லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரிங்கை வச்சுருக்கேன் ஃப்ளோட்டை வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இன்டீஜரை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை நீங்கள் எல்லா மெத்தட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த லிஸ்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் இப்போது நேம் ஷாஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தா ஸ்ரீனி வரும் நேம் ஷாஃப் ஒன் கொடுத்தா டென் வரும் அது அப்போ நேம் ஷாஃப் ஒன் ப்ளஸ் டென் கொடுத்தா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கிடைக்குது இப்போ நேம் ஷாஃப் டூ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ ஒன் டூ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்கு அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரிங்குக்கான மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்பர் ரொம்ப வேறு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம் அப்பர் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே உங்களுக்கு அப்பர் கேஷில் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு வேல்யூவை நீங்கள் அப்பன் பண்ணலாம் அப்பன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கடைசியில்
ஆனால் டிப்பு இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் மாற்ற முடியாது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்கெட் வந்து நார்மல் ப்ராக்கெட் ஸோ நீங்கள் ஒரு டிப்பு டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அதுக்கு நீங்கள் அப் அண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது டிப்பு வந்து இம்யூட்டபிள் டைப் அப்படின்னு அதே வேற உங்களுக்கு காட்டி விட்டுரும் அடுத்த அரே டைப் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து டிக்ஷனரி அப்படின்னு இருக்குது டிக்ஷனரினா இப்போது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டிக்ஷனரியில் பார்க்குறோம் இப்போ டினி அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா அதுக்கான மீனிங் பார்ப்போம் டினினா சின்னது அப்படின்ட்டு ஒரு மீனிங் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் டிக்ஷனரி இப்போ கீ வேல்யூ பேர் அப்படின்னு பேர் ஆஸ் டேபிள் அப்படின்னு மற்ற லாங்குவேஜில் சொல்லுவாங்க நம்ம டிக்ஷனரின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தெரிஞ்சதான் இப்போ எல்லா ஹோட்டலையும் போட்டிருப்பாங்க இட்லினா ரெண்டாயிரரூபா தோசைனா பத்து ரூபா காஃபினா அஞ்சு ரூபா ஐஸ்கிரீம் அஞ்சு ரூபா ஹண்ட்ரட்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் வேல்யூ ஏதோ நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் இங்கே கோலம் வச்சு வரும் ஸோ மெனு ஆஃப் இட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்ன டூ ஃபிஃப்டி மெனு ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடு இப்போ ஒரு பத்து லைன் நீங்கள் கோடு எழுதுறீங்க அந்த கோடை வந்து நீங்கள் நிறைய இடங்களில் அந்த பத்து லைனை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா சும்மா சும்மா அந்த பத்து லைனே ஃபில் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபில் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அது மொத்தத்தையும் ஒரு பிளாக்கில் போட்டு அதை நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை கால் பண்ணிங்கனாலே அதில் இருக்க அந்த பத்து லைனும் உங்களை எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது டெஃப் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் ஒரு கோடன் அதுக்குள்ளே பிளாக் நீங்கள் என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்களோ அது இந்த ஆஷ் போட்டிருந்தீங்கன்னா அது வந்து கமெண்ட்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அதை கால் பண்ணும்போது சே ஹலோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் ஹலோ ஹலோ வேர்ல்டுங்கிறது உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிடும் இப்போ இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸோட ஸோ பிரிண்ட் மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் நீங்கள் எந்த வேரியபிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்போது சும்மா ஏபின்னு கொடுக்குறேன் இப்போது ஏ விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஏ பி விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஏ தம்பா பெரிய ஆளுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா பி தம்பா பெரிய ஆளுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பிரிண்ட் மேக்ஸ் நீங்கள் எந்த நம்பர் இந்த நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மூணு நேரம் ஏவோட ஈக்குவல் ஆகிடும் இந்த நாலோட வந்து பிக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த கம்பேரிசன் நடந்து உள்ளே இருக்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பில்டின் மாடியூல்ஸ் இதில் தான் பைத்தனோட ஒரு மிக சூப்பரான விஷயம் இது என்னென்னா வந்து லோடட் வித் பேட்டரிஸ்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவையான எல்லா விஷயங்களுமே வந்து பைத்தனால் பில்டினாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் மற்ற லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரிஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஸோ இம்போர்ட் டைம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் நீங்கள் டைம் ரிலேட்டட் விஷயங்களாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் மூணு நிமிஷம் ஸ்லீப் பண்ணணும் அதாவது மூணு நிமிஷம் சும்மா பாஸ் பண்ணி வைக்கணும் ரன்னா இணையே இருக்குது ஒரு மூணு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவா அப்படின்னா டைம் டாட் ஸ்லீப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த மூணு நிமிஷம் அது எதுவுமே பண்ணணும் வெயிட் பண்ணணும் இது டைம் அப்படிங்கிறது ஒரு பில்டன் மாடியூல் அதே மாதிரி நீங்களே எப்படி உங்கள் சொந்தமாக மாடியெல்லாம் தயார் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சும்மா ஒரு மாடியூல் தான் அதுவும் ஃபுல்லாக ஸோ சே ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு மாடியூல் போடுறீங்க இந்த மை மாடியூல் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைலில் வெறும் இந்த மெத்தடை மட்டும் போடுறீங்க அப்புறம் வருஷன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிடுறீங்க இது இந்த மூணு லைன் தான் அது இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறீங்க மை மாடியூல் டெமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இம்போர்ட் மை மாடியூல் இந்த மை மாடியூலுங்கிறது என்னென்னா இந்த ஃபைல் நேம் மை மாடியூல் டாட் பிஓஐ அப்படிங்கிறது தான் அப்புறமா அந்த நேம் ஃபில் மை மாடியூல் டாட் சே ஹாய் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் இந்த ஃபைலை கால் பண்ணி இதில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை அது கால் பண்ணும் ப்ரிண்ட் வெர்ஷன் அப்படின்னு போட்டு மை மாடியூல் டாட் வெர்ஷன் அப்படின்னா அது இந்த ஃபைலில் நீங்கள் என்ன வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிங்களோ அந்த வேரியபிளையே அது கால் பண்ணிக்கும் இப்போ ரெண்டாவது மாடியூல் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது டெமோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் மை மாடியூல் இம்போர்ட் சே ஹை வெர்ஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மை மாடியூல்ன்ற ஃபைலில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஒரு பத்து ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் ரெண்டே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்
கிளாஸ் கல் அப்படி மெத்தட்லாம் போடுறது நார்மல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நார்மலாக நம்ம வெளியில் பார்த்தா ஃபங்க்ஷன் தான் கிளாஸ்ன்னு வரும்போது அது மெத்தட் அப்படின்னு சும்மா பேர் மாற்றி சொல்கிறாங்க இப்போ கிளாஸ் பர்சன் அதுக்குள்ளே டெஃப் சே ஹாய் இப்படி பார்த்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ பி ஈக்குவல் டு பர்சன்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க இப்போ பி டாட் சே ஹாய் அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த பர்சனை கால் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க சே ஹாய்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணுது இப்போ இந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு மெத்தட் டிஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நார்மலாக எல்லாம் மற்ற லாங்குவேஜில் இருக்க மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது அதுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு சில பாராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் சார் டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் ஒரு நேம் செட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பி ஆர் பி கட்டு பர்சன் அருளாகன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நான் இந்த வேரியபிள் வந்து இந்த நேம்குள்ளே போயிட்டு அது பிரிண்ட் பண்ணும்போது அந்த நேமோட சேர்த்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுது இன்னும் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் வச்சுருப்பீங்க இன்னொரு கிளாஸ் நீங்கள் எழுத நினைப்பீங்க ஆனால் அதில் இருக்க நிறைய விஷயங்கள் முதல்ல கிரியேட் பண்ண கிளாஸ்லேயே இருக்கும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் அதை அப்படியே நீங்கள் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இன்னும் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னால் வந்து அப்பாவோட கேரக்டர் எல்லாமே பையனுக்கு இருக்கும் பையனோட கேரக்டர் எல்லாமே அவனுக்கு போகிற பையனுக்கு இருக்கும் இதில் தான் இன்னும் ரிட்டர்ன்ஸ் அந்த மரபு வழி வர்றது அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னும் ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்லுவோம் நான் முதல்ல ஒரு கிளாஸ் ஏ வச்சுருக்கேன் ஹலோ அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் கிளாஸ் பி ஆஃப் ஏ அப்படின்னா இந்த பிங்கிறது ஏ கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பைன்னு ஒரு மெத்தட் நான் இதில் போடுறேன் இது வந்து சப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பி வந்து கேபிட்டல் பி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கிளாஸ் தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஏக்கான ஹலோங்கிற மெத்தடாக இருக்கும் ஸோ பி டாட் ஹலோன்னு கொடுத்தா இது ஒர்க் ஆகும் பி டாட் பைனு கொடுத்தினா இது ஒர்க் ஆகும் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் சும்மா டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருந்தால் போதாது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் குள்ளே போய் ஸ்டோர் ஆகணும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைலை நான் ரீட் பண்ணி அதில் இருக்க கண்டென்ட்டை நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபைல் ஆன்லைன் மெத்தட் தான் உங்களுக்கு பயன்படும் எப்படி ஒரு ஃபைலை ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ போயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க இது வந்து ஒரு மல்டி லைன் வேரியபிள் நீங்கள் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் போடு நீங்கள் எத்தனை எத்தனை லைன் வேணும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் வந்து ஒரு ஃபைலை ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது பாயம் டாட் டிஎக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபைல் நேம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ம என்ன மாதிரி நீங்கள் அதை ஃபைலை ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க ரீட் அப்படின்னா ஒன்லி ரீட் ஒன்லி டபிள்யூனா ஃபார் ரைட்டிங் ஸோ எஃப் டாட் ரைட் போயம் ரைட்டுங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்னப்பா ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடு இந்த கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த எஃப்ங்கிறது அந்த ஃபைல் ஹேண்டில் ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் கொடுக்குற கண்டென்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி ரைட் ஆகிடும் எஃப் டாட் க்ளோஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ இருக்க கண்டென்ட் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அதே மாதிரி தான் எஃப் வந்து ஒரு ஃபைல் ஹேண்டில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க என்ன ஃபைலை பா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் என்ன என்ன மோடில் பண்ண போகிறீங்க ரீட் மோடில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க லைன் பை லைனாக எஃப் டாட் ரீட் லைன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ அதில் ஐம்பது லைன் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு லைனாக நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் ஃபார்லுக் மூலமாக ஒரு ஒரு லைனாக ரீட் பண்ணு அதை பிரிண்ட் பண்ணு பிரிண்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் முடிச்சோடனே அந்த ஃபைலில் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் டேட்டாபேஸ் இன்டகிரேஷன் இதில் இன்னொரு அட்டாபேஸ்மான விஷயம் என்னென்னா எல்லா மோஸ்ட்லி இருக்கிற எல்லா டேட்டாபேஸ் கூட இது ரொம்ப ஜாலியாக பேச ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ போஸ்ட் கிரேஸ் கிவல் அப்படின்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கூட எப்படி பேசுறதுன்னு பார்க்கலாம் இம்போர்ட் பிஎஸ்யூசி ஓபிஜி டூ இது தான் வந்து அந்த போஸ்ட் கிரேஸ் கிவலுக்கான ஒரு மாடியூல் நீங்கள் இது இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கினீங்கன்னா அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்து அதை பேராமீட்டர்லாம் கொடுப்பீங்க என்ன டேட்டாபேஸ் நேம் யூசர் நேம் என்ன ஹோஸ் நேம் என்ன பாஸ்வேர்ட் என்ன இதெல்லாம் கொடுப்பீங்க கொடுத்துட்டு கனெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்க அந்த கர்சர் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த கொரிய நீங்க
சும்மா நீங்கள் பைத்தான் லினக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா விண்டோஸ் மீது தான் பைத்தான் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் லேர்னிங் இதுலேயே நீங்கள் வந்து எல்லா கமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இப்போ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டுவெல் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் எல்லாத்தையும் இதிலே நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கலாம் உடனடியாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிது நீங்கள் டைப் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் எதனா தப்பு பண்ணீங்கனாலும் இதிலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும் ஓகே என்ன ஏரர் வருது நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் டீபக் பண்ணுறதோ கற்றுக்கிறதோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் பி பைத்தான் ஐ பைத்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான இன்டர்பிரட்டரும் இருக்குது இப்போ பி பைத்தான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் தான் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்களே ப்ரிண்ட் பி மூலமாக என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காட்டும் பிரிண்ட் ஹலோ ஹலோ பிரிண்ட் ஆகுது இப்போ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு வச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ஏ டாட் அப்படின்னு வச்சோம்னா அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காட்டிடும் இப்போ வந்து பி ஈக்குவல் டு ஹலோ அப்படின்னு வைக்கிறேன் இப்போ பி டாட் அப்படின்னா சிங் மெத்தட்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் இருக்குது உங்களுக்கு காட்டிடும் இப்போ கேபிட்டலைஸ் நீங்கள் போச்சுமா டேப் வச்சிங்கனாலே ஓகே உங்களுக்கு வந்து முதல் இது மட்டும் கேபிட்டல் ஆகிடும் B dot upper அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்பர் ஸோ நமக்கு இந்த மெத்தடெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுன்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா அதை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கனாலே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதுதான் வந்து இந்த பி பைத்தான் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நார்மல் பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வராது இப்போ நீங்கள் பி ஈக்குவல் டு ஹலோ அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட பி டாட் வச்சுன்னா ஒன்றுமே வராது ஏன்னா டிஃபால்ட் பைத்தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு அச்சீவ் பண்ணிக்குது ஆனால் அந்த பி பைத்தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு லேர்னிங் கவர் ரொம்ப சுலபமாகுது அதே மாதிரி தான் ஐ பைத்தானும் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற லாங்குவேஜ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணும் இது என்ன கம்யூனிகேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சீல ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் அப்படியே அதில் இருக்க ஃபங்க்ஷனு அதில் இருக்க மெத்தட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே பைத்தானில் இம்போர்ட் பண்ணலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாவாவில் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் அதில் இருக்க மெத்தட்ஸ் என்னை பைத்தானில் கால் பண்ணலாமா அப்படின்னா அது பேர் ஜெய்தான் இப்போ வந்து கிராஃபிக்கல் யூச்சர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கிராஃபிக்கல் யூச்சர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ சாதாரணமாக இது இப்படி பார்க்குறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கமான் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்னு பேர் எல்லாம் நீங்கள் ரன் பண்ணுற பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெர்மினலில் இல்லை விண்டோஸில் கமான் லைனில் தான் ரன் ஆகும் எல்லா ப்ரோக்ராமே இப்படி தான் இருக்கணுமா எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் பிடிக்காது எனக்கு வந்து ஒரு பட்டன்லாம் வேணும் ஒரு விண்டோ வேணும் ஒரு ரெண்டு வீட்டுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் எல்லாருமே இந்த மாதிரி கருப்பு உள்ள ஸ்கீனில் தட்டிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான கிராஃபிக்கல் யூச்சர் இன்டர்ஃபேஷன் நீங்கள் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி லைப்ரரி இருக்குது இப்போ கியூடி ஜிடிகே டபிள்யூஎச் விட்ஜெட் அப்படிங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இலவசமாக உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் கிடைக்காது கிராஃபிக்கல் லைப்ரரிஸ் நீங்கள் அதை அப்படியே ஜாலியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிளேடு பைத்தான் ப்ளஸ் ஜிடிகே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் கிராஃபிக்கல் யூச்சர் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் கிளேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த யூஏ டிசைனர் இதுதான் கிளேட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விண்டோ எடுத்து போட்டு அதில் என்னென்ன பட்டன் வைக்கணும் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான டேபிள் வேணும் இல்லை லிஸ்ட் வேணும் இந்த லெஃப்ட் பேனில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட் வேணுமோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி போட்டுட்டு அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே நீங்கள் பைத்தான் கோடு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன வரணும் உள்ளே டேட்டா பேஸில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரிசல்ட் எடுத்து வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக காட்டணும் இல்லை ஒரு பிடிஎஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் உள்ள லாஜிக் நீங்கள் பைத்தான் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன வரணும் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் எப்படி பண்ணுறது இந்த மாதிரி டெர்மினல் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் கிராஃபிக்கல் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் வெப் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்டேமல் ஜவா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டைல்ஸ் சிஎஸ்எஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு நீங்கள் டிசைங்கோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஃப்ரேம்
இப்போ நீங்க எந்த ஒரு புக் ஷாப்பு போனீங்கன்னா பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு புக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும் இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் பைத்தான் பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பைத்தான அதை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் அதை படித்தோ இல்லை புக் படித்தோ நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு நீங்கள் எப்போ வேணால் மெயில் அனுப்பலாம் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவேன் இவ்வளோ நேரம் இதை பார்த்துருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்ற